magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, ako po si Nerisa Salayo. Ako ang uh, namumuno or head ng social economic section under po yan sa research division ng Southeast Asian Fisheries Development Center or SIFDEC. Uh, ako din po ang naatasan lately nang magkaroon kami ng pagbabago sa aming struktura sa loob ng SIFDEC na nagkaroon kami ng mga thematic programs. So, naatasan ako na maging mamuno ng uh, isang programa na tinatawag namin na Meeting Social and Economic Challenges in Aquaculture. So, ang objective nito is para mabigyan ng tamang pansin o mas higit pang pansin yung mga uh, social and economic issues sa aquaculture. Kasi alam naman natin, uh, tagumpay na talaga ang aquaculture. Kasi alam nyo ba na halos uh, kalahate or 47% ng ating uh, kinakain na isda globally sa buong mundo ay nagmumula sa aquaculture. Sa Southeast Asia naman, nakakontribute ang aquaculture ng humigit kumulang 19% ng production sa buong mundo. Hindi ba't napakalaking production noon kung ikukumpara sa buong mundo? So, pero kahit nagkaganon yung ano, success or tagumpay ng aquaculture, medyo may mga challenges na dapat harapin. Kaming mga social science people or social scientists kasi naging nagkaroon ng polarity o pagkakahiwalay ng mga uh, nagpa-participate sa aquaculture. Nandito yung napakalaking korporasyon na talagang naging profitable o kumita talaga sila mula sa aquaculture. Marami tayong mga kumpanya sa Pilipinas na nagtagumpay na. Samantalang nandito, sa kabilang panig, yung talagang sobrang liit naman ng mga uh, fish farmers na kadalasan pa nga, sabi nila, talagang nalulugi sila sa pag-aquaculture. So, nandun tayo sa kailangan nating i-bridge yung gap na yon na lahat tayo ay makinabang, lahat ng stakeholders makinabang sa aquaculture. Uh, so, kaya kami sa SIFDEC, sa panahon ngayon, bibigyan namin ng pansin itong gap na ito ng mahihirap at maliliit na nag a ng aquaculture at saka ng malalaking kompanya para ma-secure natin yung mga pangangailangan sa pagkain, pangangailangan panghanap buhay at saka yung mga ano yung yung mga ma-improve talaga yung kabuuang welfare o kabuhayan ng mga tao lalo na sa rural areas. Sa unang, uh, ang una naming pamamaraan para marating kung magkaroon kami ng guideline kung paano namin gagawin yung pagharap sa mga challenges na yan. Ang uh, SIFDEC kasama ang ASEAN ay nagkaroon kami ng conference sa Bangkok last June uh, 2011. So dito pinag-usapan yung mga a role o dapat gawin ng mga member countries sa SIFDEC and ASEAN. So, uh, naka-enumerate yung mga steps o pamamaraan na gagawin namin. So, unang-una, dapat magkaroon ng mga programa ang mga gobyerno na bigyan ng pansin ang mga mahihirap na manging isda. Sa SIFDEC, uh, itutuloy namin yung mga programa namin sa inland aquaculture kung saan uh, yung mga freshwater aquaculture technologies, palalaganapin pa namin yan. So we have the binangon ng freshwater station sa SIFDEC para bigyang tuon ang pagre-research dyan. So next year, isa sa mga bagong programa ay ang uh, pagpapalaganap ng pagpaparami ng binhi or seeds ng ulang or freshwater prawn sa mga uh, lakes kung maaari at saka sa mga water impoundments. Uh, ginawa rin namin yan last year naman sa Tilapia, sa Dumarao. Merong study ang kasama namin sa SIFDEC na inaral naman niya kung paano magkukulture ng Tilapia yung mga uh, nagtatanim ng palay kasi natabunan ng tubig nang magkaroon ng irrigation. So there is conflict in resource use kasi ang lupa ginagamit siya sa pagsasaka. Pero pagka 
mayroong pagbabago ng klima at saka nagkaroon ng mga dam. So, naiinundate yung mga sakahan. So, ngayon, ano gagawin natin? So, kami nakita ng mga kasamahan namin na pwede palang mag-alaga ng tilapia at iba pang mga isda doon sa mga inundated areas. So, kaya, yeah, one of the, ano, is uh, uh, we had this uh, fish uh, culture in inundated areas sa Dumarao. Uh, tapos, doon naman sa mga apektadong lugar sa ng oil spill, naging isang challenge din yan. Alam naman natin, ang mga accident sa karagatan, mangyayari yan anytime. And we have experienced one in Gimaras uh, in 2006, yeah, if I remember it right, ay nagkaroon ng oil spill. So, naging response ng SafeDeck sa pakikipagtulungan sa provincial government of Gimaras, nagkaroon ng ini-introduce ang pagkukulture ng milkfish, bangus, sa cages. So, natinuruan sila. Yan yung tinatawag namin na institutional capacity development for sustainable aquaculture. So, yan yung programa na i-address ng SafeDeck. Ituloy-tuloy yung mga pag-i-introduce ng technology sa coastal at inland areas. Uh, tapos, meron din kaming mga gagawing programa sa uh, Marine Reserve. Kasi sa Sagay Marine Reserve, uh, ako yung merong study doon. So, yung mga uh, high-value species kagaya ng uh, abalone at saka si cucumber ay ini-introduce yan sa pamamagitan ng stock enhancement o paghuhulog ng mga abalone at saka si cucumber kasi high-value yon Pero nauubos na sila. So, pagtutuunan ng pansin dito, yung mga regulasyon kung papaano pananatalihin na hindi maubos yung mga high value, subalit malapit ng maubos na mga uh, aquacu uh, aquacultured species, pati yung mga wild uh, species. So, yan, mga policies, pagtutuunan namin yan. Uh, in co collaboration, of course, with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasi sila, man yung, sila naman yung regulatory body. And uh, isa pang uh, pala programa na gagawin namin, eh, doon naman sa pagmamarket o pagbibenta ng mga produkto. Kasi usually, yan yung mga naririnig namin pag lumalabas na kami sa field. Uh, sinasabi nila na, Ma'am, ang technology nakatulong talaga yan sa amin. Pero uh, problema naman namin ngayon yung marketing. Sabi ko, ay, tama yan. Kasi tulad ng bangus, sabi nga nila kahit pikit pwede na kaming mag-produce ng bangus. Pero ang problema is marketing. Dahil hindi naman talaga sanay ang ating mga mag o mga aquaculture farmers na maging marketers. So we will uh, now engage in, in aaralin na rin namin yung mga markets hanggat maaari matulungan sila kung papaano i-bridge yung production, yung markets, at saka yung trading ng aquaculture products. Uh, dahil uh, talagang malaking kawalan pagka hindi nila na, na market ang mga produkto nila kasi napaka-perishable ng aquaculture products. So, uh, ngayon, kailangan din na i-enhance yung kapasidad ng mga aquaculturists na dapat alam din nila yung mga kamakabagong teknolohiya. Alam din nila kung papaano magdagdag ng value ng mga produkto. So, value adding is also one activity na gagawin namin uh, sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga uh, ahensya, kagaya ulit ng BIFAR, tsaka ng UP Visayas, kasi meron silang food, uh, food technology and processing uh, division doon. So, hindi maaaring gampanan lamang ng SIFDEC ang lahat ng mga programa. Kaya, uh, yun nga na pag-usapan sa Fish for All conference sa Bangkok na kailangan talagang magkaroon ng ugnayan ng iba't ibang ahensya para uh, pagtulong-tulungan because ang budget talaga ng maraming ahensya ay paliit na siya ng paliit. Kaya, kailangan mag-collaborate. So, Kagaya dito, I have some materials, makikita ninyo sa SIFDEC AQD highlights. Nandito yung mga 
projects na ginawa namin, yung mga technologies na na-generate namin, at kami naman sa socio-economics, uh, we will try to bridge the gap kung papaano maka-participate ang mga maliliit na mag-iisda o aquaculturist para mas maging kapakipakinabang ang aquaculture technologies para sa kanila.